హలో వియర్స్ నా పేరు వెంకట్రావు గడ్డం స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ సో ముందుగా ఈరోజు అనాలిసిస్లోకి వెళ్ళే ముందు నిన్న విజయవాడ ఇన్వెస్టర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం సక్సెస్ చేసినందుకు అక్కడ పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ అదేవిధంగా ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ మళ్ళీ ఇంకొకసారి నా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ సో ఇవాళ ఆల్ ఫోర్ మేజర్ ఇండిసెస్ గురించి నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫిన్ నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీ ఐటీ గురించి ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకున్నాం డేట్ ఫిఫ్త్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సో ఫస్ట్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చార్ట్ చూద్దాం సో మార్నింగ్ మనకు ఒక ఫ్లాట్ ఓపెన్ అయినప్పటికీ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఒక బేరిష్ క్యాండిల్ అయితే ఫామ్ అయింది అండ్ నిన్న వచ్చిన లో పాయింట్ ఏదైందో అక్కడ అంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఈ లెవెల్లో నిన్న సపోర్ట్ దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే హోల్డ్ అయింది మార్కెట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ అది ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అయిందో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా మార్కెట్ రావడం అయితే చూసాం సో తరువాత మనకి నెక్స్ట్ మిడ్ సెషన్ అంతా కూడా అంటే ఆఫ్టర్ టెన్ థర్టీ ఈ టైం నుండి మళ్ళీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డే హైకి రావడం చూసాం మళ్ళీ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రీప్లేస్మెంట్ మళ్ళీ అంటే ఇవాళ ఆల్ ఓవర్ ద ప్లేసెస్ అయితే నిఫ్టీ ట్రావెల్ అయిందని చెప్పచ్చు ఒక డౌన్ సైడ్ స్ట్రాంగ్ డౌన్ సైడ్ మళ్ళీ ఎక్కడి నుండి ఫాల్ స్టార్ట్ అయింది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అక్కడ వరకు మళ్ళీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ స్వింగ్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మళ్ళీ ఈ విధంగా ఒక డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ అయితే ఫామ్ అయింది ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ అయితే రాలేదు బట్ ఒక గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే నిన్న ఎయిటీన్ మార్క్ కింద సెటిల్ అయ్యింది క్లోజ్ అవ్వడం బాగానే అయింది కానీ సెటిల్మెంట్ మాత్రం ఎయిటీన్ మార్క్ కింద అయింది బట్ ఈరోజు ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మార్క్ పైన అయితే స్పాట్ క్లోజ్ అయింది ఇక క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ పరంగా చూసినా కానీ ఇవాళ మనకు అంత ప్యాటర్న్స్ అయితే ఇక్కడ ఒక బులిష్ యంగల్ ఫింగ్ స్ట్రాంగ్గా ఫామ్ అయింది దీన్ని ఎన్క్యాష్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక త్రీ క్యాండిల్స్ లో ఒకటే మెయింటైన్ అయింది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఒక అప్ ట్రెండ్ అంతకుమించి పెద్దగా అయితే ప్యాటర్న్స్ పెద్ద ఫామ్ అవ్వలేదు ఒక లెవెల్ బేస్డ్ ట్రేడింగ్లో మాత్రం మనకు మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది సో నిన్న మనం రెడ్ జోన్ గ్రీన్స్ జోన్స్ ఏవైతే మెన్షన్ చేసుకున్నాం ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ జోన్స్ని అయితే పర్ఫెక్ట్గా రెస్పెక్ట్ చేసింది ఒకసారి చూద్దాం ఇవాళ రేంజ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్స్ రేంజ్ ఫామ్ అయింది మనం యాంటిసిపేట్ చేసిన రేంజ్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్స్ సో వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్స్ కాను వన్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్స్ రేంజ్ ఫామ్ అయింది సో ఆప్షన్ బయ్యర్స్కి బెటర్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్పచ్చు సో హై ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ లో ఫైవ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ వన్ ఒకసారి చూద్దాం మనం సో హై ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే గ్రీన్ జోన్లోకి అయితే ఈరోజు ఎంటర్ అవ్వలేదు లో ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ వన్ ఎగ్జాక్ట్లీ మన రెడ్ జోన్ మనం సెకండ్ రెడ్ జోన్ వాల్యూ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ త్రీ ఏదైతే చెప్పుకున్నాం కరెక్ట్గా మార్కెట్ అక్కడే రెస్పెక్ట్ చేసి మళ్ళీ బౌన్స్ అవ్వడం చూసాం ఇక్కడ నుంచి ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫోర్ చూసాం మళ్ళీ అదేవిధంగా ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ అంటే రెండు స్వింగ్స్ ఫామ్ అయింది టాప్ నుంచి బాటమ్కి మళ్ళీ బాటమ్ నుంచి అదే లెవెల్కి మార్కెట్ అయితే వెళ్ళటం చూసాం మార్నింగ్ మార్నింగ్ మనం ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫోర్ నుండి ఫైవ్ నైంటీ త్రీ వరకు ఎన్క్యాష్ చేసుకున్నా కానీ వీ కెన్ గెట్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మనకి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఒకవేళ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో కొంచెం స్లో అయినప్పటికీ నెక్స్ట్ మనకి కనీసం ట్వంటీ టు థర్టీ పాయింట్స్ని అయితే అక్కడ ఈజీగా ఎన్క్యాష్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఒక రివర్సల్లో మాత్రం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ సిక్స్ ఫార్టీ ఫోర్ నుండి మళ్ళీ సెవెన్ హండ్రెడ్ వరకు వచ్చిన దగ్గర అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ని అయితే మనం ఎన్క్యాష్ చేసుకోవచ్చు సో నిఫ్టీ హయ్యర్ టైం ఫ్రేమ్స్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి థర్టీ మినిట్స్ సో థర్టీ మినిట్స్లో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ప్యాటర్న్ దొరుకుతుందంటే రెండు ఫిఫ్ థర్టీ మినిట్స్ క్యాండిల్స్ మనకి స్ట్రాంగ్ బేరిష్ క్యాండిల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి ఎప్పటి నుంచో మనం చెప్పుకుంటున్న ఒక సపోర్ట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇవాళ మార్కెట్ ఆ సపోర్ట్ని అయితే రెస్పెక్ట్ చేసింది అండ్ అక్కడ నుండి మళ్ళీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్కి మళ్ళీ అక్కడ నుండి ఓ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఫాల్ మళ్ళీ ఇంకో ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అప్ సో నిఫ్టీ ఈ విధంగా ఓలటాలిటీ అయితే క్రియేట్ చేసిందని చెప్పొచ్చు సో వన్ అవర్ కూడా చూద్దాం సో వన్ అవర్లో కూడా
ప్యాటర్న్ ని అయితే ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంది సో మార్కెట్ ఇక్కడ కొంత కన్సాలిడేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో చూద్దాం ఏమవుతుందో నెక్స్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ పర్వాలేదు చాలా స్టబాన్గా ఉన్నట్లు మార్కెట్ నిఫ్టీ అంత ఫాలో అవుతున్నప్పటికీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక లెవెల్ అంటే ఏదైతే ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ మనం చాలా రోజుల నుంచి చెప్పుకుంటున్న సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఈ లెవెల్ బ్రేక్ అయినప్పటికీ మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక థర్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ లెవెల్ దగ్గర ట్రేడ్ అయింది అండ్ ఒక క్యాండిల్ కూడా ఒక ఫిఫ్టీ మినిట్స్ క్యాండిల్ కూడా ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ బిలో అయితే క్లోజ్ అవ్వలేదు సో మార్నింగ్ నుంచి కూడా పర్ఫెక్ట్గా బ్యాంక్ నిఫ్టీ అప్ సైడ్ వెళ్ళడమే చూసాం మధ్యలో చిన్న ప్రాఫిట్ బుకింగ్ లాంటివి జరిగినా కానీ మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ అప్ మూవ్ అప్ సైడ్ అయితే చూసాం సో ఇక్కడ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి నిన్న అంటే ఫ్రైడే రోజు వచ్చిన ఒక స్ట్రాంగ్ కన్సాలిడేషన్ జోన్ ఏది అయితే ఉందో అది బ్రేక్ అయిన తర్వాత అరౌండ్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఈ లెవెల్లో అంటే మొన్న ఎక్కువసేపు ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ మధ్య ఎక్కువసేపు ట్రేడ్ అయింది ఈరోజు ఆ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ దాటి వన్ థౌజండ్ దాటి ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పైన ఎక్కువసేపు అయితే మార్కెట్ ట్రేడ్ అయింది అని చెప్పొచ్చు సో అదేవిధంగా థర్టీ మినిట్స్ సో థర్టీ మినిట్స్లో కూడా ఫస్ట్ వన్ అవర్లోనే మన కొంత డౌన్ సైడ్ రావడం చూసాం అక్కడ నుండి ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ తీసుకొని మార్కెట్ అంటే ఒక పక్క నిఫ్టీ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అయితే చాలా సపోర్ట్ అయితే క్రియేట్ అయ్యింది సో వన్ అవర్ చూద్దాం వన్ అవర్లో కూడా నిన్నటి జోన్ ఎప్పుడైతే దాటి మళ్ళీ పైన క్లోజ్ అయ్యిందో సెకండ్ వన్ అవర్ అక్కడ నుండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ క్యాండిల్స్ ఫోర్ అవర్స్ కంటిన్యూగా అప్ సైడ్లోనే ఉంటాం చూసాం సో వన్ డే కూడా చూద్దాం వన్ డేలో కూడా ఇవాళ నిన్న ఒక ఈవినింగ్ స్టార్ లాంటిది ఫామ్ అయింది బట్ ఈరోజు ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ లెవెల్ బిలో అయితే రాలేదు సో ఈరోజు ఇక్కడ కూడా ఒక హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ అయితే ఫామ్ అయింది అక్కడ బేరిష్ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ అయితే ఇక్కడ ఒక బులిష్ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ ఫామ్ అయింది ఇక్కడ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూద్దాం ఇది కూడా ఒక రివర్సల్ ప్యాటర్నే స్టిల్ మనకి ఏదైతే ఇక్కడ ఒక డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ ఫామ్ అయిన హై ఉందో ఒక్క క్యాండిల్ కూడా దానిపైన అయితే క్లోజ్ అవ్వలేదు ఇంతవరకు సో దానిపైన క్లోజ్ అయితేనే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఒక స్ట్రెంగ్త్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ కొంత కన్సాలిడేషన్ జరిగే ఛాన్సెస్ అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇక లెవెల్ బేస్డ్ ట్రేడింగ్లో నిన్న మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్స్ యాంటిసిపేట్ చేసాం మనం రేంజ్ సో టూ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్స్ రేంజ్ ఇక త్రీ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్స్ రేంజ్ ఫామ్ అయింది చాలా రోజుల నుంచి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో రేంజెస్ అయితే లెస్ దాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంటే తక్కువే ఫామ్ అవుతూ వస్తున్నాయి త్రీ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్స్ రేంజ్ అయితే ఫామ్ అయింది సో హై ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ టూ అంటే మన గ్రీన్ జోన్లో ఉన్న ఫస్ట్ టార్గెట్ అచీవ్ అయ్యింది ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ టూ అండ్ లో వచ్చి ఫార్టీ టూ థౌజండ్ నైన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మన రెడ్ జోన్ దగ్గరకు అయితే వచ్చింది బట్ రెడ్ జోన్ అయితే బ్రేక్ చేయలేదు అండ్ మనం రెడ్ ఎంట్రీలు తీసుకోవాలంటే కనీసం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయినా కానీ దాని కింద బిలో ట్రేడ్ అవుతూ ఉండాలి సో ఇవాళ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మనం బాగా అంటే అట్లీస్ట్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ నుండి త్రీ ఫార్టీ టూ వరకు కూడా దగ్గర దగ్గర ఒక టూ ఫార్టీ పాయింట్స్ అట్లీస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ని అయితే అవుట్ ఆఫ్ త్రీ ఎయిటీ సెవెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ని అయితే మనం క్లియర్గా ఎన్క్యాష్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవాళ నిఫ్టీలో జరిగింది ఇదైతే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఇది జరిగింది రెడ్ జోన్లోకి అయితే ఎంటర్ అవ్వలేదు బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ మాత్రం ఎంటైర్ డే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రెడ్ జోన్లోనే ట్రేడ్ అయ్యింది సో ఇక ఫిన్ నిఫ్టీకి వచ్చేటప్పటికి ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి ఏ విధంగా మిక్స్డ్ జరిగిందో సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే జరిగింది ఇక్కడ ట్రేడింగ్ పరంగా పెద్దగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన ఏం లేదు ప్యాటర్న్ అయితే ఇక్కడ ఒక మార్నింగ్ స్టార్ ఫామ్ అయింది ఫస్ట్ ఫోర్ అవర్స్ సారీ ఫస్ట్ వన్ అవర్ క్యాండిల్ అంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్స్ దగ్గర ఒక మార్నింగ్ స్టార్ అక్కడ నుండి మార్కెట్ ఎక్కడ కూడా దీని లోస్ని అయితే బ్రేక్ చేయలేదు ఓకే సో థర్టీ మినిట్స్ చూద్దాం థర్టీ మినిట్స్లో కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దీని ఎవో క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అయితే ఒకే సైడ్ ర్యాలీ అయితే తీసుకుంది
ఎంటర్ సో ఇది ఇక్కడ ఎటు మనకి ఆపర్చునిటీ అయితే రాలేదు ఇటు రెడ్ జోన్లోకి ఎంటర్ అయినప్పటికీ నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ త్రీ మనం ఇచ్చిన టార్గెట్ అక్కడ వరకు అయితే రాలేదు యాక్చువల్గా సో ఇక్కడ ఇవాళ ఒక ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకున్న వాళ్ళు వెంటనే వన్ నైంటీ సెవెన్ ఆ పైన ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్రేడ్ అవుతుంటే ఇక్కడే స్టాప్ లాస్ దగ్గర అవుతుంది సో ఇక్కడ పెద్దగా అయితే పాయింట్స్ రానట్లే యాక్చువల్గా సో ఇక ఐటీ గురించి చూస్తే ఐటీ మార్నింగ్ అంతా కూడా ఒక ఫాల్ కంటిన్యూ అయింది ఐటీ వల్లే ఈరోజు నిఫ్టీ కూడా కొంత ఫాల్ చూసాం మనం సో థర్టీ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర అయితే ఈరోజు స్టాప్ సపోర్ట్ తీసుకుంది నిఫ్టీ సో స్టిల్ నిఫ్టీ నిన్న మొన్నటి జోన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడే ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ సెవెన్ ఫిఫ్టీ నుండి కొంత అప్ సైడ్ మూమెంటం మళ్ళీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర రావడం మళ్ళీ ఐటీ ఈరోజు అయితే బిగ్ వాలటాలిటీ క్రియేట్ చేసింది అది క్లియర్గా మనకి నిఫ్టీ మీద దాని ఇంపాక్ట్ అయితే క్రియేట్ అయింది సో ఓవరాల్గా హయ్యర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో మనకి ఒక స్ట్రాంగ్ బులిష్ క్యాండిల్ తర్వాత ఒక ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ దాని పక్కనే మళ్ళీ ఇంకొక బేరిష్ క్యాండిల్ అంటే మార్కెట్ ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ కన్సాలిడేషన్లో ఉంది ఏదైనప్పటికీ మొన్న వచ్చిన హై బ్రేక్ అయితేనే మనకి తర్సడేలో వచ్చిన హై బ్రేక్ అయితేనే మళ్ళీ ఇందులో అప్ సైడ్ మూమెంట్ లేకపోతే కొంత కన్సాలిడేషన్లోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఓవరాల్గా లెవెల్ బేస్డ్ ట్రేడింగ్లో మనం త్రీ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్స్ యాంటిసిపేట్ చేసాం ఇవాళ ఎగ్జాక్ట్గా త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్స్ అయితే మనం యాంటిసిపేట్ చేసినంత ఈక్వలెంట్ రేంజ్ అయితే ఫామ్ అయింది లో థర్టీ వన్ హై థర్టీ వన్ థౌజండ్ వన్ నాట్ ఫోర్ గ్రీన్ జోన్లోకి అయితే ఎంటర్ అవ్వలేదు థర్టీ వన్ థౌజండ్ వన్ నాట్ ఫోర్ మనం గ్రీన్ జోన్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ చెప్తాం లో థర్టీ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ థర్టీ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రెడ్ జోన్లో ఉన్న ఒక మూడు వాల్యూస్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి సో ఐటీ ఇంపాక్టే మనకి మార్నింగ్ మార్నింగ్ నిఫ్టీ మీద దాని ప్రభావం అయితే కనిపించింది సో ఇది ఓవరాల్గా ఈరోజు ఫోర్ మేజర్ ఇండిసెస్ అనాలిసిస్ సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎక్క ఎక్సెప్ట్ ఐటీ మిగతా మూడు కూడా హ్యాంగింగ్ మ్యాన్సే ఫామ్ అయ్యాయి ఐటీ కూడా కొంత వీక్గానే క్లోజ్ అయింది అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ కన్సాలిడేషన్ అవుతుందా లెవెల్స్ డౌన్ సైడ్ బ్రేక్అవుట్ అవుతాయా అనేది రేపటి అనాలిసిస్లో చూద్దాం సో ఇక్కడ ఓవరాల్గా మనకి ఫోర్ మేజర్ ఇండిసెస్లో కూడా 18,546 ఇండికేట్ చేస్తుంది షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ ఇక్కడ ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది అంటే ఒక వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ దూరంలోనే మనకి ఐటీ సారీ నిఫ్టీ సపోర్ట్ షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ త్రీ దగ్గర బ్యాంక్ నిఫ్టీ క్లోజ్ అయింది అరౌండ్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ దగ్గర అయితే స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒకవేళ ఇది క్లోజ్ అయితే మాత్రం అంటే ఇంకొక మూడు వందల పాయింట్లు మూడు వందల యాభై పాయింట్లు డిస్టెన్స్లోనే ఉంది అండ్ ఇక్కడ కూడా నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ వన్ ఫోర్ ఇండికేట్ చేస్తుంది ఫిన్ నిఫ్టీకి వాళ్ళ